Parliamo di Moniglia delle Drupace per ricordare che queste condizioni di secco sicuramente ne limitano lo sviluppo. Solamente in condizioni di prolungate bagnature potremo avere delle condizioni favorevoli allo sviluppo di questo fungo in campo. E vediamo ora gli insetti con la narsia per ricordare che abbiamo oltre il 90% degli adulti. Le uova già deposte hanno valori compresi tra il 45 e il 55%. Le larve hanno iniziato la nascita da circa 8 giorni e abbiamo valori di larve nate attorno al 10-15%. Passiamo poi alla cidia funebrana per dire che al momento abbiamo la massima presenza di larve, è iniziato l'incrisalidamento e, dato importante, a fine settimana o inizio prossima si prevede l'inizio del nuovo volo. Per ultimo vediamo la cidia molesta dove ricordiamo che da circa 10-14 giorni è iniziato il volo della nuova generazione, da alcuni giorni è iniziata la deposizione delle uova e nelle aree di Bondeno e del litorale si segnalano le primissime nascite. A te Dario! E chiudiamo dunque, come detto, con la situazione di campo relativa alle drupace. Abbiamo un fungo e un insetto, facilmente prevedibile di chi vogliamo parlare perché il fungo è la moniglia. Direi che in assoluto non c'è una situazione predisponente alla moniglia, però soprattutto se dovesse venire ancora pioggia o se dovessimo irrigare sopra chioma, ebbene allora si creano le condizioni predisponenti a attacchi di moniglia, soprattutto nei casi delle varietà che sono più prossime alla raccolta. Tanto che qui consigliamo prodotti a 7 giorni di carenza, tutti quelli a base di tebuconazolo, quindi folicur o simili, oppure in alternativa a 3 giorni di carenza indar oppure signum. L'insetto è, anche questo è molto facilmente intuibile, l'acidia, è nella fase di nascita larvale, abbiamo una presenza in campo sui getti eh, in alcuni casi abbastanza significativa e quindi eh, occhio soprattutto proprio eh, nell'imminenza ormai delle eh, raccolte delle varietà più importanti. Per cui in questo caso per chi ha del danno in atto o per chi ha catturato sopra soglia, ha avuto quindi catture importanti, il consiglio è ancora di intervenire. Qui abbiamo tutti i prodotti che hanno 7 giorni di carenza, li abbiamo indicati nella FIRM, nel LASER oppure nel TREBON APP. Bene, chiudo questo mio appuntamento parlando di Tignoletta della Vite, dove dobbiamo ricordare che le uova già deposte hanno superato l'80%, le larve nate hanno superato il 70% e a fine settimana o inizio della prossima si prevede l'inizio del nuovo volo. Ricordo comunque a tutti che nella maggioranza delle aree vitivinicole della nostra regione non si riscontrano situazioni di presenza importante di tignoletta. Ultimissima informazione sulla cercospora della bietola per ricordare che a partire da questa settimana sulle varietà medio tolleranti si consiglia di trattare contro la cercospora se presenti macchie confluenti. Bene con quest'ultima notizia un saluto a tutti e arrivederci ad una prossima puntata.